。哎嘿，三哥三哥，慢点慢点，别着急喝，弟弟我有话说。有什么话？有话咱们别喝边聊。哎，三哥，你不听我的是吧？行，你不听，我有话呀、啊，我讲给二哥听。啥意思？啊？哎，啥意思？啊？老四，又有什么悄悄话，背着我老心说是吧？萌也没有啊！啊，二二二哥，给给给给给给点地儿。几位哥哥，我们先不去东京啊。前几天，弟弟过江的时候，听几位江湖上的朋友说，那朝廷上的奸相庞老贼的儿子庞玉，奉旨前往陈州赈灾，可是他呢？打着赈灾的名义，搜刮了大量的民脂民膏，竟然要给他们家的庞妃娘娘祝寿，打着送寿礼的幌子，把这笔钱粮运了往东京。你是对那笔寿礼有有想法？正是。好，正好把这些。夺来的钱财用用来赈灾救民，好二哥，真不愧是江湖上鼎鼎大名的彻底下行二爷。但是二哥想法虽好，可是不容易实施。为为啥呀？二哥，你想啊，这么重要的一笔银子，而突然一下被劫，皇帝的老儿必然大怒啊，下令彻查。而在这个时候，突然冒出几个人，买了大量的粮食运往陈州。就很容易查到我们身上，不好弄。那，那那怎么办呢？啊，二哥，小弟我有一个不成熟的想法。说说说说说说，二哥你说，想我江南武艺啊，除了老大卢芳以成亲生子之外，你我四兄弟是不是光棍一条呢？哎呀，老四，你这。你这是哪壶不开提哪壶啊！啊，你看这老五，人家号称是锦毛鼠啊，那脸盘子人家长左寸呢，就往他那脸上抹锅底灰，那都不带炒的。大姑娘小媳妇啊，是贴米、贴面、贴银子，要要要嫁给他。你怎么拦他？你在瞅我？哎，三哥切莫自谦。这几个也长得不赖，嗯，呃，就是各自有一点点小缺点，没关系，有银子呀，有银子好使，买房子置地，娶妻生子，不在话下。这是什么？娶妻生子？别别别别！三哥，你要再这么闹，我们可真把你留在这儿了啊！没说什么呀，我。老老四啊。你的意思是，咱们哥几个把把那些银两分了，一万两黄金，咱们哥四个分了，咱们娶妻生子，足够足够。那那咱们现在那个老老五和展展这玉玉猫那事怎怎么办呢？没关系，二哥、三哥啊，咱们正事儿、好事儿都不耽误。等这批银两进了东京地界之后，我们再动手。天子脚下，出如此大案，皇帝老儿必然大怒，下旨彻查。他定会派那个什么破玉猫来查。咱哥几个就以逸待劳，他在明，我在暗，咱们以有心算无心，让他展昭知道我们江南武艺的厉害。老五没关系，老五那个狗脾气，一听说出了这么大的事儿。他肯定会屁颠屁颠来主动找咱们的。不不不不不,不，咱这这这笔钱财是是庞庞飞的寿寿礼，肯定有重兵把守，咱们哥哥几个人人手不不够，所以呀、啊，这事儿咱只能智取，不可强夺。哎呀，智智取，智。嗯，哎，老四，啊，你啥意思啊？啊，我跟二哥是这脑子是你你好使啊，你还给我们玩智取、哎？二哥看见了吗？啊，他这个当弟弟的是想使唤咱这当哥哥的。
，蒙也没有啊。<笑>我还告诉你，我还救强夺了，我还救。来来来，你喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，酒酒酒酒酒酒酒酒酒声点。我救志军，我告诉你二哥，到时候甭管他多少人，我上去我骑着咔嚓一吹一个，砸了他的砂罐子。你还是喝酒吧。二哥，我有一个小盘算啊，请二哥回趟桑树堡，找你表叔借那个五金断魂香你用。我吃吃白饭，就就就,就去。好，你我兄弟到时候在东京南面的诛仙镇再相会。好，干。哎，这。老四，啊，慢点，慢点，缓一下啊！你说我就奇了怪了，放着大路不走，非跑这荒山土岭的。三哥，你这叫什么话呀？走的就是荒山野岭，走阳关大道，走路的风声怎么办？让那臭猫闻到味儿。我告诉你，你我兄弟从活老鼠变成死老鼠。啊，你看就这鬼不拉屎的地方啊！连个卖酒的地方都没有，哎，老四、啊，你们是不是诚心的戏耍老心儿啊？啊，三哥，你忍着点儿，荒山野岭哪有酒卖啊？啊，这样，待会儿到了前面啊，呃，四弟我专门找一个酒家，我给你买酒买肉，这总行了吧？老四啊，啊，你又拿我打口水牙去啊？哼，我都惯了。我不走了，咱就留这儿，吃肉。干嘛呀？干干嘛呀？嘿，嘿。哎呀，老四啊，咱就在这儿吃肉了。啊，这儿吃哪有肉啊、哎？你看看啊，这山上跑的，这水里游的，哪儿打捞不了吃的啊？嘿，现在在我老心眼里，<笑>那满山跑的都是肉啊。癞蛤蟆才这么叫呢，<笑>对，山鸡，咕咕，咕咕老心是东西，哎呀，老告诉你，老心儿，我是人，老心儿是老心儿，知道吗？俺不知道你老心儿是卖啥的，你把俺野鸡还给俺。啥意思啊？啥意思啊？这野鸡是我的，野鸡是俺打的，我捉着的，你叫他他他答应吗？哎，干什么？动手是吧？看你这个样子，应该是个女人吧？嗨，我家老大经常教训我，不跟女人斗，尊重女人，不跟你一般见识。你干什么呀？真打呀，肥丫头！嘿，你敢骂俺肥呀丫头？你！
아이, 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 아이. 들어! 들어! 干什么呀？好意思吗？好意思吗？你瞅瞅你，你手里有家伙，我呢，除了业绩啥都没有，好意思吗？有本事你等着啊！我回去拿我那双锤，看我回来怎么收拾你啊！女汉子，来、哎！呀！哎呀，放开我，不丫头！啊！啊！啊！哦，我的腰！啊！哦！啊啊！干什么？干什么？干什么？哦，你干什么？非礼呀！哎呦！肥丫头啊！肥丫头，你叫我肥丫头啊？你干什么、啊？肥我？肥我？你站住！站啊！那到底是肥丫头还是肥我呀？肥丫头，肥我！你叫，叫，叫啊！怎么不叫了？叫！啊！哥！哦，死的呀！三哥，三哥，三哥，哎，跑哪儿？行了哈哈，呃，这位小哥，请了，请了，请了，请了。这这里客官打哪儿了？啊啊，我是找人找到这儿来的啊。啊，敢问小哥，这个沙家庄啊，他的庄主姓甚名谁呀？这里是黑虎沟，啊，我们员外姓沙，早年曾在外为官，十年前辞官回来，就再也没离开过。莫非是前河间郡守沙虎沙老将军？看您年纪不是很大，你也知道我们家员外啊。久仰久仰啊，小哥，麻烦你通报一声，就说门外有一位姓蒋的客官，求见沙老将军。好的，我这就去通报。客官官龄寒舍，不知有何赐教？前辈，晚辈姓蒋，名平，字敬水。晚辈今蒋平啊，阁下
，莫非就是江湖上人称翻江鼠的蒋平蒋义士？哎呀，前辈前辈，些许虚名，想不到也也传达到前辈的耳中了。呃，晚辈正是蒋平，当不起义士这两个字。好，请坐，请坐。哎，老夫虽归隐名泉，实乃春秋啊，但近年来江湖上民风鹤起的三侠五义，老夫还是实有所闻啊。伯父，呃，不，前辈啊，你的威名也是赫赫有名啊，晚辈对前辈那是仰慕已久啊，只是一直无缘拜见。这次和我三哥路过宝地，不然的话，可错过一次拜访前辈的机会。<笑>呃，这么说，你是来寻人？对对对对对对，前辈所言极是，晚辈这次啊，是和我三哥钻山鼠徐庆路过宝地。后来呢，我三哥要上山去打猎，我就等着，可半天他就不出现了。我找来找去，啥也没找着，那、啊、就找到了一只靴子，哦，还有一枚铁蛋。铁蛋？嗯，在什么地方？可容老夫一观。前辈，请看。来人，看看小姐在不在，让她来见我。是，爹爹，爹爹。何事高声？没看见客人在场。啊、哦，这儿子来找您看病的。哎呀，不许胡说！这是蒋平蒋义士，快去见礼啊！啊、哦，呃，爹，见礼，爹，那我是叩头还是道万福啊？道万福。哦哦，蒋义士在上，小妮子这下有礼了。蒋平也给姑娘还礼。哎、爹。哎这矮子给我还礼了，俺该干啥？哎，住嘴！再敢胡说我！俺咋了？蒋医师，小女出熟知，让蒋医师见笑了。哪里哪里，前辈啊，我倒觉得令爱那是天真浪漫啊，真诚的很，直率啊。秋哥啊，嗯，你今天到岭上去了？去了，刚回来呢。可曾见过什么人？抓了个强盗，俺把他扛回来了。俺真要姑娘，你那所谓的强盗长什么样啊？你那强盗，五大三粗的长得。哦，他说他叫什么？老，老，老，老仙儿。老老仙儿。前辈，这人就是我的三哥。我家三哥，呃，祖籍是山西，所以时常自称是老西。这，不做老西？啊，对对对。人在哪里？后面树上吊着呀！哎呀，后面树上吊着，吊着，胡闹！快快去，老夫请见！好好好好，爹，爹，跟我老心儿玩，没萌。哪呢，沙老将军？嗯，三哥，三哥，军师刘布，想跑？哎，别打呀！还好，还好，我不跑了。三哥，三哥，三哥，别打了。哎呀，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没
爷，沙将军，蒋一世，你也睡不着啊？你也没安歇。哎呀，没法睡得着，你是不知道啊。我有欣赏夜景、欣赏明月的习惯啊。啊，哎，对对，今天的夜人挺圆啊。啊，圆得很，圆得很。我早就休息。哈哈哈蒋一世，蒋女处处无知。对徐医师，多有冒犯了。哎，还望蒋医师在令兄面前为小女解释一二。沙将军，依我看，这件事儿就怪我家三哥，是他先招惹的人家的。也不知我沙红，哪是做的孽，竟养了这样一个女儿。哎，沙老将军断不可如此说啊！我觉得令千金武艺高强啊，巾帼不让须眉，是将门虎女。<笑>蒋医师不用宽老夫的心。沙将军，令千金今年芳龄几何呀？呃，即将一十八寸。可曾许配过人家？如此粗俗不堪，哪家敢要？沙将军，我我家三哥也挺好的。他他他虽然是个浑人，但是他心地善良啊，怜贫爱幼。如果能有一个人时常在他旁边提点的话，啊，我家三哥是个响当当的英雄好汉。还那是，要不然如何排排名武艺之列？如此，蒋平有一个不成熟的想法。沙将军，令令千金，巾帼英雄啊！我三哥英雄好汉，蒋平可否做一个媒人，让两家结成情敬之好？你看如何呀？呃。多蒙蒋医师御成，老夫感激不尽。太好了，沙将军。只是他们没事，沙将军，这事儿只要您答应了。啊，你家仙金呢？我家三哥呢？我去说，我保证能让他们高高兴兴的答应这门婚事。哎呀，那就有劳蒋医师了。<笑>呃，还有，蒋平还有一事相求。哎呀，请说，哎，请说。实不相瞒，我和我家三哥来到宝地。是本来是要办大事情的，这就是耽搁了一下，但此地不能久留。能否，如果沙老将军您允许的话，我们能否带着令千金一起闯荡江湖啊？也让他历练历练，等他们回来之后，再让他们拜堂成亲，您看可好了？嗨呀，老夫已被这女儿搅得头疼不已，如能跟随蒋医师一走江湖，在你们的调教下，小女。也许会能学会一些做人的道理。太好了，沙将军，您真是太好了。哎呀，蒋平在这里向您做一个保证，有我在，有我们五兄弟在，断不会让令千金受半分委屈。哎呀，行行行，放心，放心。哦哦哦，起床啦！行啊你，这么着都叫你不起来是吧？得得得得得，本来这个沙老将军叫我去赴酒宴，我还准备叫你一起去呢。你不起来得了，我一个人去喝酒吧。你干嘛喝酒啊？啊！醒了？嗯。喝了不是就醒了吗？嗯。走吧，走吧，喝酒去吧。哎呀呀呀！干嘛？坐下来啊。啊。呃，弟弟有话说。不是，有什么话咱们边喝边聊呗。不可以。我告诉你，这话必须在喝酒之前说，要说不好，这顿酒咱俩谁都喝不成。你说。哎，我问你，三哥，昨儿个，你是不是叫人家沙姑娘肥婆了？啊啊！我叫了，而且我还叫了他的肥丫头了。哎呀，祸事啊！就是这句话，惹出祸事了。祸事啊！啊，三哥你糊涂呀！沙姑娘什么人？嗯，那人家还没有出格，待字闺中，黄花大闺女，你叫人家肥婆，这是传出去了，以后谁敢娶她呀？
那怎么办？怎么办？我告诉你，沙姑娘已经放出话了，她要追杀你，不死不休，血战到底，血战到底。嗯。每天打三次，一共打二十年，而且还不让你喝酒。嗯，哦，你找啊，啥事儿？三嫂在上，请受四弟一拜。哎哎哎，你咋管叫三嫂？啊，三嫂还不知道啊？知道啥？哦，是令尊大人忘了告诉你了。好叫三嫂得知，令尊大人已经亲口把三嫂许配给我家三哥为妻了。啥？我说的，嗯，要不咱跑吧？哎呦，别做梦了！要能跑，我早带你跑了。我跟你说啊，我已经出去侦查了。嗯，人沙姑娘现在就埋伏着呢。啊，专门等你露头，一露面就打。哎呦喂！我告诉你，三嫂，我家三哥出身铁匠，心智坚定，情感专一，百毒不侵。你只有嫁给这样的好男人，将来才能够白头偕老，而以免中途休妻之灾呀。休妻之灾？嗯，那是啥玩意儿？就是娶了老婆，过了几年玩腻了，一脚蹬掉，找个年轻的。他敢？就因为令尊大人知道他不敢，所以才放心大胆，把你嫁给了他。<笑>四哥。哎呦，不不不，不敢当，不敢当！哎呀，我四哥是什么人呢？哎，别别别别，乃是啊，小资格，在世啊，嘿嘿，上当。嗯，哎，既然三哥你这么诚心，办法也不是没有的啊。那三哥你得听我，我听。好，三哥，嗯，常言道，冤家易解不易结，其实呢。冤家易解不易解，那一笑泯恩仇的事儿少，那小肚鸡肠一直恨到死的事儿多。怎么解呢？最方便、最快捷的方法，那就是化敌为亲。我看不如这样，三哥，你出去，跪在地上，向沙姑娘求婚，娶她当你老婆，就全部解决了。我去，喊不下，怎么就不行呢？这臭老乡不地道，昨儿还抢俺的猎物呢！不嫁不嫁不嫁不嫁！那还是杀了我吧！这话怎么说呢？四爷，你想想啊，我要是把他娶回来啊，那天天还不把我吊那树上？呸呸呸！跟小孩子一样。那因为是昨儿，他不知道三嫂你是他的未婚妻。那以前你们是仇人，那他。自自然要跟你打打闹闹啊！那现在你要娶她了，她是你老婆，她疼你爱你还来不及呢。嗯，今天她知道你是她的未婚妻，她疼你爱你还来不及呢，怎么可能还会抢你的猎物呢？我保证，你要是娶了她，她绝对小鸟依人一样，她天天把你搂在怀里。你看她那个宽阔的胸怀，多温暖！她一定会每天哄着你睡觉，叫你小宝贝儿。夫妻俩恩恩爱爱，哈哈，其乐融融啊！三哥，我告诉你，打是亲，骂是爱，这就证明老天爷都知道你们是天设地造的一双。哟，刚开始就打打闹闹，亲亲爱爱，以后你们生一大堆小崽子，把我们兄弟几个眼珠子都羡慕出来了。哎呀，这这这这这这这这还是算了吧。好，你个徐老三呐，我我说了这么半天话，我白说呀，我。我不管你了，别别别别别，哎别别，我走，别别别，我去跟老将军喝酒去，我去，我要去，四哥，哎呀妈，怎么的？给个痛快话，行行行了啊，生什么气嘛啊？不不不，不行，俺不嫁给他，那臭小鸡，他都打不过俺，俺没劲，不嫁不嫁不嫁。三嫂，你孤不孤单？寂不寂寞？你一天到晚生活在这一亩三分地的地方啊，穷乡僻壤的，你想不想知道，当今的江湖是多么的广阔，啊，江湖上的风土人情啊，扬名立万啊，你想不想出去闯荡闯荡啊？哎呀，俺是想出去闯江湖，可
可是俺爹不让俺一个人。那是因为令尊大人觉得你是一个待字闺中的少女，现在不一样了。你是我三嫂了，只要你答应嫁给我三哥，你的令尊大人一定会答应，允许我们兄弟俩带你出去闯荡江湖，从此江湖豪客知道你沙丘葵的英名。真的发亮，果然，定然以及确然，绝对不骗我。我要是骗你，我下辈子还当个矮子。好，只要同意让俺出去闯江湖，那俺啊就同意嫁给那个臭老师。那，那咱得提一个条件吧？大珠，没条件。三哥，摆在你面前的只有两条路。第一，无条件投降；第二，你就从此以后被秋葵小姐吊在台上打，还不能喝酒。你选择哪条？明白了，三哥选择了第一条，无条件投降。好眼光，好汉子，三哥，我真的没有看错你呀、啊。我选了吗？我选了。小旭见过岳父大人。什么事啊？呃，小旭派往江南的人用鸽子穿行回来了。有什么说的？吴蜀中武艺最高强的白玉堂，第一个离开江南北上。没过两天，另外那三署也离岛直奔京城。好，那陷空岛只剩下了大蜀卢芳一人独守老巢，就让这群老鼠把开封府闹个天翻地覆、人仰马翻。今日早朝之上，那个薄黑的又跟皇上提出要去陈州，我怕庞公子那边会有麻烦。吴蜀一到。这包黑子还有什么精神头，提去陈州之事啊？快来，快来，快来！国舅爷，今天通例，一定要满载而归啊！老王，这些小动物这么可怜，为什么我们还要打他呀？因为国舅爷有此雅兴啊！因为他们该打，打！从哪儿来，到哪儿去啊？回大人的话，我们是过路的。过路？我是问你从什么地方来，到什么地方去？从山东来，到洛阳去。洛阳？到洛阳去干什么呀？去投亲。投亲？这。哦，国舅爷，小的办事您放心。这，跟我走。这，这。兰儿，为娘有些累了，就在路旁找个地方歇一下再走吧。哎，娘，你看，要不我们就到前面。在那儿休息一下吧，就在路旁树下歇歇就走，何必舍近求远呢？娘，刚才的那群人，一看就不是善良之辈，特别是那个为首的。
更是虎狼之人。看孩儿的眼神里充满邪意，孩儿有些担心，我们还是小心一点，躲一躲吧。说的有理，咱们孤儿寡母出门在外，就是要处处小心在意。嗯，娘，那我扶您过去。好，小心啊。哦，来坐这。好。娘，这一路奔波的，您也渴了吧？女儿去那边河边啊，去给您盛点水过来。您在这里等我，我马上回来。好，去吧。嗯。小娘子，请留步。小娘子，请了。你们想干什么？小娘子。我们都是国舅府的人，适才过去的那位就是国舅爷。小的奉国舅爷之命，专程来请小娘子去皇亲花园一叙。什么国舅爷？我不认识，恕不从命。一回生，二回熟吗？小娘子，去见了面，喝了酒，聊了天，不就熟了吗？你们休得纠缠，本姑娘是不会跟你们走的。小娘子。国舅爷要请的客人里，还从来没有人会推辞不去呀！我就不信，这光天化日之下，你们还敢公开抢人？小娘子把话说得如此难听，我们都是皇亲国戚，岂会抢人？只会请人吗？来，恭请小娘子。有请。小娘子还会武功呢，高山，起来！兵器给我放呀！走啊！不然我就杀了你娘！娘，老实点！放开我！娘，快放下！啊！来人！亚兰，人给我绑起来！带头！你们要把我女儿怎么样？你们这群强盗！放老实点！快放了我女儿！放了我女儿！放开我！走！走下！放开我！走下！来！走！快点！放开我！放开我！还我女儿，老七婆，你给我好好待着。只要你女儿傍上我们国舅爷，国舅爷一发善心，就把你们接到我们府中享福了。还我女儿，走，还我女儿。我去你！啊啊啊！杀了！杀人了！杀人了！女儿，女儿。什么人？光天化日之下，竟然敢杀人灭口！